Spill for me er en ny verden med nye muligheter og et avbrekk fra virkeligheten. Spillet er jo sin verden, men du kan ofte gjøre det om til din egen ved å ta valg i den verdenen du er. Så det er på mange måter også en måte å uttrykke seg på innenfor et veldig trygg arena. For noen år siden så fullførte jeg et spill, og så satt jeg der med tårer i øyene og masse følelser og tenkte at herregud, det må være så fantastisk å være med og lage noe sånt. Noe som vekk følelser hos andre mennesker. Og da fant jeg ut at det har jeg lyst til å jobbe med. Det har jeg lyst til å studere. Jeg har lyst til å få noen til å sitte og føle seg så jævlig etter at jeg har blitt ferdig med et spill som jeg gjorde. En stor del av hele spilldesign-yrket er jo det å jobbe med et team. Vi er veldig mange forskjellige med mye forskjellige interesser. Det er mange som er glad i å sitte og programmere og kode og styre ting. Holde oversikten og passe på. Mens det også er mange som er glad i å sitte og tegne og holde på med det. Og så jobber vi også veldig mye sammen med andre linjer, i hvert fall på film og TV. Noe som er veldig viktig, for vi må ut og bli kjent med andre, ha et nettverk. Det er ekstremt viktig for å kunne komme seg inn i bransjen. Det første man tenker på er vel kanskje digitale data- og videospill. Men det finnes ganske mange andre muligheter i spillbransjen. Selv har jeg jobbet litt med rollespill tidligere. Og for noen uker siden så kom jeg i snakk med noen som faktisk jobbet med å utvikle rollespill for blant annet museum og lignende. Så det finnes mange forskjellige roller. Det er så mange spill som faktisk er der ute og utfordrer så mange. Om det er kjønnsroller, de viser fram minoriteter, de forteller historier som kanskje andre medier ikke tør å fortelle. Så spill er veldig viktig. Og det er mange som har vokst opp med spill, og som synes det er en stor del av seg selv, og som har kanskje opplevd mye gjennom spill. Så det er jo kjempeforsomt å få lov til å sitte og kanskje jobbe med dette en dag, og få lov til å være med og forme nye generasjoner.